ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീകലയാണ് ലവ് മൈ പ്ലാൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതായത് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് മൂന്നാറിൽ പോയിട്ട് പ്ലാൻ ഹെൻഡിങ് വീഡിയോ ചെയ്തതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കമന്റുകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം അപ്പോ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് കമന്റ് ഷെയർ അങ്ങനെ നിങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ തോന്നുന്നത് എല്ലാം എനിക്കൊന്ന് തന്നേക്കണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചത് റയർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്നാറിനോട് അടുത്തെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ മൂന്നാർ അതിസുന്ദരിയായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് ഈ ഒരു സമയം പറയാതെ തന്നെ അറിയാലോ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാറിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഹണ്ടിങ്ങിലൊന്നും കിട്ടാത്ത അതേ റൂട്ടിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കാണാത്ത പല പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ റോഡരികിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഒത്തിരി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കാണാം കേട്ടോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡാനയുടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെയാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് മറ്റനേകം ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വഴിയരിക്കണേ അലങ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ കാണുന്ന കാട്ടുപൂക്കളും അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഇവിടുത്തെ തണുപ്പും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് മൂന്നാറ് എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ അതിസുന്ദരിയായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബറും കൂടിയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നൈറ്റ് മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് എവിടെ നിങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച് തരുമോ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു സത്യത്തില് നൈറ്റ് മുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇമേജ് കണ്ടു ഇമേജ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിയാണ് മൂന്നാറിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടുക്കാതെ പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കണ്ടു അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഒരാള് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് മാത്രല്ല നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു ഏരിയയില് ഈ ചെടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം നല്ല സുഗന്ധമായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സുന്ദരിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ രാത്രികളെ സുന്ദരിയാക്കാൻ കഴിവുള്ള രീതിയിൽ സുഗന്ധം വിതുമ്പുന്ന ഈ ചെടി ഏത് നഴ്സറിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഇനി പ്ലാന്റ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി കേട്ടോ അപ്പോ പൂവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ച കളറിലെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മീഡിയം കരുത്തുള്ള തണ്ടുകളോട് കൂടെ തന്നെ തണ്ട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധാരണ നമ്മളുടെ മുലയേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള തണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അപ്പോ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സുന്ദരിയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കട്ടിങ്സ് ഞാൻ എടുത്തു എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു പേരുള്ള രാത്രി മുല്ല എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സുന്ദരി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതിലെ പോയപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് താങ്ക്സ് അലോട്ട് മൈ ഡിയർ സബ്സ്ക്രൈബർ അങ്ങനെ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള മുല്ലയെ സ്വന്തമാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്ലാന്റ് കണ്ടു അതും റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് എനിക്കിതുവരെ ഹണ്ടിങ്ങി
അപ്പൊ ആ റോഡരികിൽ തന്നെ കുറച്ചധികം പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന്റെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ജേക്കബീന പ്ലാന്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോ എന്റെ ജേക്കബീന കളക്ഷനിലേക്ക് മറ്റൊരു കളർ കൂടെ വന്നതിൽ ഈ ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷം കാരണം റെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഹണ്ടിങ് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് അടുത്ത പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് ബ്ലീഡിങ് ലീഫ് പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ബ്ലീഡിങ് ലീഫിന്റെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് റോഡരികിൽ തന്നെ കാട് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു വേലിയായിട്ട് വെച്ചിരുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കുറെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ കയറി ചതഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കളർ എന്ന് വെച്ചാല് നല്ലൊരു വയലറ്റ് കളറാണ് മെറൂൺ കളറും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു ഹണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ അപ്പൊ ഈ ബ്ലീഡിങ് ലീഫ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്നാറ് പിന്നെ അതേപോലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു യാത്രയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുവാണ് ബ്ലീഡിങ് ലീഫിന്റെ പല ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പ്ലാന്റ് ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതും ഏകദേശം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് വേറെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയപ്പോഴും സോറി നെല്ലിയാമ്പതി ഭാഗത്തൊക്കെ പോയപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലീഡിങ് ലീഫിന്റെ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സ് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എത്ര ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഞാൻ മൂന്നാറിലോ ഇടുക്കിയിലോ എപ്പോഴെത്തിയാലോ അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിക്കും ഇവിടെ മഴ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു സമയത്ത് മിക്കപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു ചൂടായിരുന്നു കുറച്ച് അങ്ങ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് യാത്രേനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും എനിക്ക് തോന്നി കാരണം തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ല റെയിൻ കോട്ട് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ചെറിയ ചാറ്റിൽ മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഹണ്ടിങ് തുടരുകയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ വരുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നസ്ട്രൂഷ്യം പ്ലാന്റ് ആണ് അതിന്റെ റെഡ് കളറ് നല്ല സൂപ്പർ റെഡ് കളറിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിക്കുന്നത് കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണങ്ങി നിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റോഡരികിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പൂകളും അതിന്റെ ഇലകളും എല്ലാം സുന്ദരിയായിട്ട് നിക്കുവാണ് അപ്പൊ നസ്ട്രൂഷ്യം പ്ലാന്റിനെ പറ്റി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇതിന്റെ ലീഫ് ഒക്കെ സാലഡ് സാല കഴിക്കുന്ന സാലഡുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ആളും കൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് എഡിബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നോട് അപ്പൊ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു പുതിയ അറിവിന് നന്ദി അപ്പൊ ഇതാ നസ്ട്രൂഷ്യം പ്ലാന്റ് ഒത്തിരി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉണങ്ങി ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ലീഫുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് റെഡ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മള് യെല്ലോം കൂടി കണ്ടിട്ടോ യെല്ലോയിന്റെ കുറച്ച് തൈകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ എന്നാൽ ഇടയിൽ യെല്ലോയും കണ്ടിരുന്നു അപ്പോ യെല്ലോയും ഓറഞ്ചും കൂടെ കലർന്ന ഒരു കളറായിരുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഈ അടുത്തൊരു ഹണ്ടിങ്ങിലും പ്രീവിയസ് ഹണ്ടിങ്ങിലും നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ സെയിലിന് അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട കാരണം എനിക്കിത് പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്ലാന്റ് പിടിച്
അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ലില്ലി പ്ലാന്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു നമ്മളുടെ ബ്ലൂ ഡേയ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു നീല പൂവുകളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ചെടികളിലും തന്നെ പൂവുണ്ടായിരുന്നില്ല ചില ചെടികളിലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പൂവുണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെടി എന്ത് ചെടിയാണോ പേരെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഇലയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ലില്ലി പ്ലാന്റിന്റെ എന്തോ വെറൈറ്റി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലില്ലി എന്ന് തോന്നുന്ന കുഞ്ഞൻ നീലപ്പൂവുകൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ആ ചെടിയുടെ കുറച്ച് തൈകളും കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് യാത്ര പോകുന്നതാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫേണുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഫേണുകളൊന്നും തൽക്കാലം എടുത്തില്ല കാരണം മഴ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ ഇനി നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ ഇരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി ചെടികൾ മിസ്സാകുമോ സാധാരണ ചെടികളൊക്കെ എടുക്കാൻ നിന്നാൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാലേ അട്ടിപ്പൊള്ളി നല്ലൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് കണ്ടു പ്ലാന്റിന്റെ പേരെന്താന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയൂല കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം പൂ കണ്ടിട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് അതാണെങ്കിൽ കൈയെത്താത്ത ഭാഗത്താണ് പൂവോടു കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഭാഗ്യത്തിന് അതിന്റെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റ്സ് എക്സ്ട്രാ താഴെ കൈയെത്തുന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ പ്ലാന്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ തണ്ടിന് നല്ല കരുത്തുണ്ട് ഇലകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മെഴുമെഴുപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂവില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ പൂവ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ വല്ലാതെ ആകൃഷ്ടയായി ഈ ഒരു ചെടിയില് അപ്പോ അതിന്റെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കട്ടിങ്സ് എടുത്തു എന്തായാലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അതിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് എന്ത് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പൂവുകളാണെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാനും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ക്യാമറ എത്തുന്നതിനും മുകളിലായിരുന്നു ആ പൂക്കൾ നിന്നിരുന്നത് അടുത്ത പ്ലാന്റ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞ കളറിലെ പൂവുകൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പൂവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അലങ്കരിച്ച് വഴിയരികിൽ ഇങ്ങനെ കുണുങ്ങിയാടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞ പൂവുകൾ അതിന്റെ തണ്ടും ഇലകളൊക്കെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അവര് അപ്പൊ ഇതാ പ്ലാന്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോ നല്ലൊരു കളർ ആയിരുന്നു യെല്ലോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു യെല്ലോ കളർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മഞ്ഞപ്പൂവിന്റെ കുറച്ച് കട്ടിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ കല്യാണ സുഗന്ധികം അതിസുഗന്ധി ആയിട്ടുള്ള കല്യാണ സുഗന്ധികം പ്ലാന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കല്യാണ സുഗന്ധികം പ്ലാന്റ് എന്റെ കളക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് പല ഹണ്ടികളിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു പൂവെടുത്ത് ആ സുഗന്ധം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മള് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടോ അപ്പൊ ഒരു തയ്യൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗത്തായിരുന്നു നല്ല കരുത്തുള്ള വേരോട് കൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് എടുത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാ കല്യാണ സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഏഹ് കുറെ നാളുകൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഒത്തിരി നമ്മളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് കിട്ടാൻ ഒത്തിരി അന്വേഷിച്ച് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ഹണ്ടിങ്ങിലും പല യാത്രകളിലും കല്യാണ സൗകര്യം കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നിലവിൽ എന്റെ കളക്ഷനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രം ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് കൂടെ കണ്ടു നല്ലൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ക്രിപ്പർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ യെല്ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പിങ്ക് കളർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്രീപ്പിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൂവുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചെത്തിപ്പൂവിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോ പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തോന്നിയില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ മഴയും കൂടി ആയപ്പോ അസഹനീയമാണെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടിയ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വീഡിയോ നിർത്തുകയല്ല കേട്ടോ ഇനിയും പ്ലാന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ കട്ടിങ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു നല്ല ഫിഡിലൻ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ലൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോ കൈ എത്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നും തോന്നും വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോ പക്ഷെ കൈ എത്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗത്താണ് അവിടെ നിന്ന് കുറെ നേരം ഞാൻ വട്ടപ്പാലം ചുറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ആരോ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വേരില്ലാത്ത ഭാഗമായിരുന്നു പൂകളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അയ്യോ എന്തൊരു പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വെട്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം മാത്രം ഈ ഫ്ലവറോട് കൂടിയ ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എങ്ങാനും പിടിച്ചാൽ എങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ കട്ടിങ് എടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇതാ നമ്മള് അവിടുന്ന് പോരുന്ന വഴിയില് ബ്ലാക്ക് ഐഡ് സൂസന്റെ പ്ലാന് കണ്ടു കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ഐഡ് സൂസൻ നമുക്ക് ഈ അടുത്തെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കളേഴ്സ് നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കളേഴ്സ് അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നിരുന്നത് ഒന്ന് ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറും ഓറഞ്ച് കളറിലും ഉള്ളതും അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്രീപ്പിംഗ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ സീഡ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ സാധാരണ കിട്ടാറുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും തണ്ടിന് നല്ലൊരു കരുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കട്ടിങ് എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി ബ്ലാക്ക് ഐറ്റ് സൂസൻ എന്നത്തെയും പോലെ സുന്ദരിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുവാണ് കണ്ടോ കറുത്ത കണ്ണുള്ള സൂസൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെടിയും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കളറും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് കളറിന്റെയും കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതായി വഴിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ വളരെ വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കുവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളും ഒക്കെ ഒരിടക്കൊക്കെ നമ്മള് മൂന്നാറിലൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മൂന്നാറിന്റെ ഒക്കെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു സമ്പത്താണ് ഇവിടെ യാത്ര സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് യാത്രയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് മാനസികാരോഗ്യം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സൗന്ദര്യം ഉളവാക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും കവറുകളൊക്കെ ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേര്മംഗലം ഭാഗത്തെത്തിട്ടോ എന്റെ ചെവിടെ കടഞ്ഞു പോയി ശബ്ദമൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി നീ ഏത് ലെവലാവോ എന്തോ കൂടുതലൊരു അന്ന് ഒരു സെം പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് ഇതുപോലെ ശബ്ദമൊക്കെ പോയി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അത്രയ്ക്ക് ടയേർഡൊന്നും ആയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല കിടിലം പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോ തൽക്കാലിക പോയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദി ഒരിക്കലും കൂടെ അറിയിക്കുവാണ് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ